ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പീകോക്കിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് എല്ലാം വെച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ഫെതർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ലെമൺ എല്ലോ ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാബ് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇനി സാബ് ഗ്രീൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ തിൻ ലൈൻസ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷ് കൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പീകോക്കിൻ്റെ ഫെതറിന് നല്ല നീളമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നടുവിൽ കാണുന്ന ആ കട്ടിയുള്ള പോർഷൻ വരച്ചിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് നല്ല ഒഴുകി വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ അതായത് ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് കുറച്ച് വളച്ച് അന്ന് അറ്റത്തെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ലൂസ് ആക്കി അങ്ങ് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അറ്റത്ത് നല്ല കട്ടിക്ക് വരരുത് നേർത്ത് വരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിൽ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വരണം പിക്കോക്കിൻ്റെ വിടർ നിൽക്കുന്ന ഫെതേഴ്സ് ഫുള്ള് വരച്ചു ഇനി ബോഡിയിൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ ഡാർക്കാക്കി വരയ്ക്കുക അതിനോട് ചേർത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് മിഡിലേക്ക് വരിക ഔട്ട് ലൈനിനോട് ചേർത്ത് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിരിക്കണം നടുവിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് വരണം അതേപോലെ വേണം നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നടുവിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബ്രഷിൽ പെയിൻറ്റ് എടുക്കരുത് വെള്ളം കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വേണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ
ഫെദറിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ഷെയ്ഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബോഡി ഷെയ്ഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂവിന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് സാബ് ഗ്രീൻ എന്ന രീതിയിൽ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ കളർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെയിം റേഷ്യോയിൽ വാട്ടർ കളറും ഈ കളറിൻ്റെ എല്ലാം എടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഔട്ട് ലൈൻ നല്ല ഡാർക്കായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് മിഡിലേക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഔട്ട് ലൈനിൽ ഡാർക്കായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വരയ്ക്കാതെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ലൈൻ വരയ്ക്കാതെ ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ ഔട്ട് ലൈൻ തിക്കായിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ ഒരു ഡാർക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് മിഡിലേക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ലൈൻ വരച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ തുടക്കക്കാർക്ക് നല്ലത് ഞാൻ ഈ പിക്ചറിൽ ലൈൻ വരച്ചും ലൈൻ വരയ്ക്കാത്തതും രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലുള്ള പാറ ലൈൻ വരച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻ വരച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ പീകോക്കിൻ്റെ ബോഡി ചെയ്യാം ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഔട്ട് ലൈനോട് ചേർത്ത് ഡാർക്കായിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മിഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ലൈറ്റായി ലൈറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മിഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് മിഡിലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ബ്രഷ് പെയിൻ പെയിൻറ്റിൽ മുക്കാതെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുണിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയത് അവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട് ലൈനിൽ നല്ല തിക്കായിട്ടും വരും മിഡിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളറും കിട്ടും ഞാൻ ഈ പീകോക്കിൻ്റെ ബോഡി ഫുൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് മാത്രം കാണിച്ചാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട് മാറും ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണുക ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഡൗട്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഫിഗർ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് ചെയ്യുക ആനിമൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൈയൊന്ന് റെഡി ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫിഗർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റോട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ചെറിയ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്
പിഗോഗിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫെതറിൻ്റെ ബ്ലൂ ഒരു പോർഷൻ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ സെമി സർക്കിൾസ് അടുക്കി അടുക്കി വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിനൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫുൾ ഷെയ്ഡിങ് വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് പീകോക്കിൻ്റെ ഫെതറിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ സാബ് ഗ്രീൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻസ് വരച്ചതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചെറുതായിട്ട് പഷ്യൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കുക മാക്സിമം രണ്ട് സാബ് ഗ്രീൻ്റെ ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മുകളിൽ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് മുഴുവൻ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ചേർന്ന ഒരു കളർ വരും ശരിക്കും പീകോക്കിൻ്റെ ആ ഫെതറിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഫെതർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ സാബ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ സാബ് ഗ്രീനിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഷ്യൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും ഏകദേശം ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ മെത്തേഡാണ് അതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ബ്ലൂവിൻ്റെയും ഗ്രീൻ്റെയും എല്ലാം ആ കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ പീകോക്കിൻ്റെ ഫെതർ ആ ഒരു ലുക്ക് വരും ഫെതറിൻ്റെ നടുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഓവൽ ഷേപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓവൽ ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ചെറുതായിട്ട് പഷ്യൻ ബ്ലൂ കൊണ്ടൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഞാനത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പുറമേയുള്ള ഓവൽ ഷേപ്പിന് നമ്മൾ നേരത്തെ യെല്ലോ ഓക്കറാണ് അടിച്ചത് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മ്യൂറൽ റെഡ് വെച്ചിട്ട് ലൈനും ഷെയ്ഡും ചെയ്യാം ചെറിയ രീതിയിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ് ഫെതറിൻ്റെ പോർഷൻ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഈ പാറ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് മൂന്നാല് കളർ വെച്ചിരുന്നു ബ്ലൂവ് യെല്ലോ യെല്ലോ ഓക്കർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ യെല്ലോ ഓക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ റെഡ് കളർ വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനും ബ്ലൂവ് പേർഷ്യൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ടും ലെമൺ എല്ലോ സാബ്രീൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇതൊരു വൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് റെഡ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഷെയ്ഡിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ബോഡി ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമേ ഔട്ട് ലൈനിൽ ഡാർക്ക് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലൈനിനോട് ചേർന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ഇട്ട് മിഡിലേക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക പിക്കോക്കിൻ്റെ കാല് ചെയ്യാനായിട്ട് ബേൺസ് ചെയ്യുന്ന കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ബോഡിയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ബേൺസ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷ
പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ വെച്ചും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് മിക്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ബ്ലൂവും ബ്രൗണും അല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ കളറിൽ ഭംഗി വരുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ബേൺസി തന്നെ കയറ്റി ചെയ്യണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈനിങ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡ്യൻ ഇങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലാക്ക് അക്കറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് കളർ ചേർക്കുക ഇൻഡ്യൻ ഇങ്ക് നല്ല ലൂസ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പൂൺ കണക്കാക്കി എടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ ഇൻഡ്യൻ ഇങ്കിന് കാൽ സ്പൂൺ അക്കറിലേക്കോ ഫാബ്രിക്കോ ബ്ലാക്ക് കളർ ചേർത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് തിക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് അത് അതുകൊണ്ട് വേണം ചെറിയ ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്ത്യൻ ഇങ്ക് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫാബ്രിക് അല്ലെങ്കിൽ അക്രിക്കിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മ്യൂറൽ റെഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഒരു കോട്ട് ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളെല്ലാം രണ്ടാമത് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് കോട്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതേപോലെ ഈ പി കോക്കിലും ചെയ്യാം പിക്ചർ നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മൂന്നോ നാലോ കോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എപ്പോഴും സ്പ്രേ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും അതായിരിക്കും എളുപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു പിക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദെൻ